es que el mayor problema, querida Susan, es que la corrupción en Panamá está institucionalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Es parte del día a día. Está metida en todas las instituciones y en pandemia decíamos, o al inicio de la pandemia comentábamos que era miserable eh, robar, no solamente en un momento tan, tan delicado que vivía el país, eh, como era la pandemia, que era un hecho a nivel mundial que estaba ocurriendo, decíamos lo lamentable y lo miserable que era robar eh, con planes eh, o programas solidarios, como el tema del, del Vale, como el tema de, del Hospital Modular, pero realmente el escándalo que hoy tenemos con la lotería, algo que, que sabemos y conocemos, es un hecho público y notorio, que en Panamá son más que todos los adultos mayores quienes, quienes desde su jubilación dan, van todos los, todos los días... Eh, eh, especialmente cuando hay gordito y hacen ese gasto eh, pensando que, que tendrán la oportunidad esperando la suerte a ver si, si pudieran ganarse este sorteo y saber ahora que hasta en esto hasta en la lotería, hasta en lo más mínimo en un sorteo que debería llevarse eh, con transparencia tenemos un escándalo eh, realmente es muy triste es un hecho que, que repudio totalmente y ojalá las investigaciones den con los responsables o al menos permita aclarar, porque muy bien escuchaba hoy en la mañana en los noticieros los billeteros que decían la importante baja en ventas que habían tenido en los últimos días pero es que claro está, si, lo, si, si lo único que tiene la gente es esperanza y, y van a con, con esa esperanza que tienen, buscan cumplir sus sueños a través de un gordito o de la lotería, buscando ese golpe de suerte y ahora también les robas eso o sea, ¿qué, qué queda? ¿qué queda? y es un hecho aunque tal vez muchas personas quisieran eh, minimizarlo, creo que es algo que debemos ponerle lupa, debemos prestarle importancia y dar a coja las aclaren. Y que va muy relacionado con lo que comentaba nuestro segundo invitado, la importancia de retener el gasto público, de usarlo eficazmente. Eh, y nos ha demostrado la pandemia que se puede hacer en muchos casos, que se puede encontrar otras metodologías, otras herramientas para realmente apostar a innovar en el sector público pero a su vez eh, ser más eficaz con el uso de los recursos. No podemos seguir pidiendo plata prestada para, o préstamos internacionales para, para cubrir la planilla. Eso eh, ninguna empresa, ninguna empresa que vaya a un banco a pedir un préstamo y diga que va a ser para pagar planillas, se lo van a dar. Porque, porque tú, no tienes un, tú, no tienes, tú no puedes recuperar ese gasto solo pagando planilla. Entonces es un tema de... Eh, sin ser economista pudiera decirlo, no podemos seguir utilizando los recursos de esa manera, no podemos seguir teniendo botellas en instituciones del Estado, que al final eso es lo mismo, es corrupción que está permeando en cada una de instituciones, desde la Lotería Nacional de Eficiencia hasta los ministerios, eh, como bien hemos eh, escuchado en los últimos escándalos que tenemos, porque es algo, como digo, del día a día de nuestro país. Fíjense que este es un tema, la lotería que... <coughs> La coyuntura puede muy bien aprovecharse, sí, para corregir este escándalo, pero también para practicarle una reingeniería total, total. Hay prácticas en la lotería que son de conocimiento público, vox populi, y que realmente no hablan de buenas prácticas. Esto de la distribución de las riquezas, entre, perdón, de las libretas, bueno, riquezas, entre caciques políticos para utilizarlo como clientelismo, eso no está bien. Eso es algo que tenemos que corregir, porque le estás negando a un panameño la oportunidad de ganarse el pan honradamente. Desde que viene como parte del clientelismo, ya hay corrupción. Entonces, y, y, y son estos caciques políticos son gente que vive bien, que tiene recursos, que no necesitan de esta economía de hormiga para tener más. Es un comportamiento que le, yo no logro entender, pero, insisto, eh, las autoridades pueden aprovechar el momento para poner orden. Y no solamente este sorteo, hay dudas sobre sorteos recientes, entonces creo que es, es el que momento de corregir. De, de hecho, eh, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando todo el tema de la entrega de los billetes desde el pasado 17 de marzo. Y, y son todas estas acciones que han comentado, que hemos comentado en el programa, la que nos lleva a estar, hoy salía en la prensa un estudio que nos marcaba como el segundo país con más alto porcentaje de corrupción eh, en la región. Entonces, eh, ¿de qué tanto nos sirve estar en estas listas que al final lo que hace es desfavorecer, empeñar la imagen 
del país y que pone en riesgo también su estabilidad jurídica y económica, eh, como en los últimos meses ha pasado. Y por más que en otro lado, y a nosotros que siempre nos gusta ver las cosas positivas, tenemos otros informes que apuntan a que la economía de Panamá se puede recuperar en un 11% este año, realmente si la corrupción sigue permeando en nuestro país, no tendremos oportunidad de lograr cerrar la brecha de desigualdad eh, que tenemos y que es una lucha pendiente de todos los panameños y panameñas. Entonces, eh, repito, este hecho que, que hoy está en la luz pública es algo que realmente esperamos se pueda aclarar y se pueda eh, llegar con hasta las últimas consecuencias durante las investigaciones porque es robar la esperanza no solamente a, a los adultos mayores sino a todos a quienes dan un poco eh, y participan de este sorteo esperando llevarse algo. Así que yo pienso que los dos temas que hoy hemos tenido en el programa van muy relacionados. Al final es lograr que todas las gestiones, que todos los procesos sean con transparencias y apostar a una innovación en el sector público que realmente lo amerita en este momento en el que la pandemia nos ha enseñado muchísimo. Es que tenemos tantas necesidades, eh, eh, Blois, en este país. El jueves tenemos un mitos y verdades con la ministra de Educación de ese regreso a clases. Una de las condiciones que ha puesto en la mesa los docentes es el tema del FESE. Plata, plata. Entonces, ¿cómo nos damos el gusto de permitir que la gente siga pensando que al sector público tú tienes que entrar a robar? A, a recoger lo que no hiciste en tu vida profesional porque te fue mal, porque no tuviste cabeza para hacer un negocio. Que esta es mi manera de rebuscarme y de arreglarme y solucionarme la vida. Basta ya de eso. Yo sí creo, y a lo mejor soy idealista y soñadora, pero yo sí creo que en algún momento alguien llegará a ocupar esa silla presidencial que va a impedir que esto siga ocurriendo. Hay personas que, que solo logran trabajar en el gobierno y eso también da un mensaje. Realmente no podemos seguir apostando eh, a instituciones con, con, con procesos de hace décadas. Eh, la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y entre eso es a innovar, como bien decía, y ojalá que no solamente sean eh, las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas las que han aprendido de esto y las que han innovado en sus procesos, sino que también sea el Estado y que realmente apueste como bien algunas instituciones han logrado hacer y uno que, que está en el día a día, en las instituciones, uno puede ver eh, cómo algunas instituciones han logrado mejorar eh, e innovar en sus procesos. Realmente todavía el porcentaje es mínimo las que lo han podido hacer. Entonces, apostar a eso y como bien decías tú al final, Susan, eh, tenemos que, que realmente ser nosotros partícipes de esto porque no podemos esperar que solamente llegue, eh, eh, como bien decimos coloquialmente, un mesías y a solución de todo. El cambio, el cambio también ocurre por nosotros mismos, el cambio se va a hacer en la medida que nosotros mismos los ciudadanos y ciudadanas nos involucremos en los procesos, logremos eh, ser competentes en, en las habilidades eh, que hay que desarrollar en nuestras propias comunidades, hacer el cambio en nuestro, en primero en nuestro entorno familiar, en nuestra comunidad, en nuestro distrito, en nuestra provincia y así ir logrando poco a poco el cambio eh, que necesitamos y que queremos, pero también, eh, si bien es cierto, pues también tengo la esperanza de que algún día tengamos en la silla a alguien que tome las decisiones y haga políticas públicas basadas en evidencia, basadas en la ciencia, eh, basado también eh, en lo importante y en, lo, en cerrar la brecha de desigualdad, pero también para que eso funcione tiene que haber una ciudadanía comprometida. Don Jorge Isaac, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. A ustedes, un gusto verlos.